Merci, Pasteur Dominique. Je vous invite à vous joindre à nous maintenant pour chanter la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous, qui est venu il y a très longtemps, mais qui est encore présent dans nos vies aujourd'hui. C'est le bon le chantons-le ce matin. Yes. 
ciel, voici venir Emmanuel, joyeux levé, les yeux vers le ciel, voici Pour quelques bergers endormis dans les champs, ils gardaient leurs moutons blancs auprès de rassemblés. Pour une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Et le vent, les yeux au ciel, découvrirent au loin une étoile la nuit en la nuit. De l'Orient, par l'étoile avertie, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches des paysans, leur la mire et l'encens. Don't need 
Seigneur Jésus, nous prions ce matin que tu puisses faire entrer cette vérité dans nos cœurs profondément. Que tu puisses, Seigneur, nous aider à croire que le Fils nous est donné. Merci Jésus. Merci Jésus de t'être donné. En venant sur terre, Seigneur, tu t'es donné. Tu as pris la forme humiliante pour un Dieu très haut, la forme d'un homme. Et tu es allé jusqu'à la croix, Seigneur, pour donner ta vie pour nous. Nous te disons merci, Jésus. Fais nous prendre conscience, encore une fois cette année à Noël, de cette vérité profonde, de ce mystère, Seigneur, inexplicable. Le Dieu créateur incarné dans un bébé. Révèle à nos cœurs, Seigneur, encore une fois, ton amour, ta grâce, par ce miracle, Seigneur, de ta conception, de ton incarnation, de ta naissance. Fais-nous en prendre conscience, encore une fois, à nouveau. Dans ton nom compris, Jésus. Amen.
Bonjour à tous. Mon nom, c'est Robert Montgomery. Je suis un des anciens ici à l'Église Le Sentier. Personne euh, me, ne me regarde en personne, en personnel, parce que à cause des restrictions de COVID. Donc, euh, tout le monde est en ligne. Donc, bienvenue à tous. Euh, nous venons juste de célébrer Noël, une célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le monde, cependant, célèbre euh, soit le Père Noël ou une fête de cadeaux. Mais nous, nous célébrons notre Seigneur, notre Sauveur. Puis ma femme, euh, Anne-Marie et moi, lorsque nos enfants étaient un petit peu plus jeunes, on en a trois filles, et euh, environ le temps qu'ils sont devenus euh, adolescentes, on a décidé, on avait la tradition, une tradition de faire un calendrier ou de suivre un calendrier de l'Avent. Et euh, donc, euh, cette fois-ci, on a décidé, lorsqu'ils étaient un tout petit peu plus vieilles, on a décidé que d'utiliser les prophéties du Messie et comment elles étaient accomplies par Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, les prophéties qui venaient de l'Ancien Testament et comment ces prophéties ont été accomplies par Jésus dans le Nouveau Évidemment, on a aussi inclus un bonbon pour chaque jour. Mais il y avait une prophétie et un accomplissement par jour. Mais notre fille, nos filles sont maintenant adultes. Et euh, donc, notre, moi, j'ai décidé cette année, en me souvenant de ce que nous avons fait avec ce calendrier, j'ai décidé de lire un euh, livre qui parle de, justement des prophéties du Messie accomplies en Jésus. Pour l'avant, justement. Donc, euh, il y avait une, particulière, une des prophéties en particulier qui m'a touché fortement. Et c'est la prophétie que j'aimerais partager avec vous ce, ce matin. Euh, et ça se trouve en Ésaïe, chapitre 11, verset 10. La semaine passée, euh, dans sa prédication, euh, Normand a dit ceci. « Le plus qu'on est exposé à Jésus, le plus nous sommes remplis de joie. » Et je souhaite ce matin que vous serez remplis de joie parce que je vais parler justement de Jésus et comment il a accompli cette prophétie, ou comment cette prophétie lui représente, qui il est et ce qu'il a accompli. Isaïe 11, 10 dit, « Ce jour-là, la recène de Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. » Dans la première section de son livre, chapitre, vers, chapitre 1 à 12, Ésaïe proclame le jugement de Dieu contre son propre peuple, Judas et les Israélites, le territoire sud et le territoire nord d'Israël. Et dans une deuxième section, vers, chapitre 13 au, au 27, euh, Ésaïe proclame le jugement de Dieu contre les nations qui sont alentour de Judas et Israël et aussi le monde entier. Euh, mais dans cette section où Dieu, il y a beaucoup de jugements, jugement noir pour son peuple, il y a aussi plusieurs endroits où il parle du Messie, les prophéties par rapport du Messie. Ce sont comme des lumières rouges, excuse, des lumières brillantes, lumineuses, dans la noirceur du jugement. Et c'est une de ces prophéties du Messie que j'aimerais partager avec vous. Nous allons, allons examiner cinq mots ou phrases clés qui révèlent la nature du Messie et son œuvre extraordinaire en partie. Les cinq mots et phrases sont « racine »,« Isaïe »,« dressé comme un étendard »,« recherché par les nations » et « lieu de résidence sera glorieux ». Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prier pour que le Seigneur parle à nos cœurs. Prions. Père éternel, merci d'avoir envoyé notre Seigneur Jésus et de l'avoir proclamé et prophétisé pour des siècles avant son arrivée, qui nous démontre combien tu es fidèle à tes promesses. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur, de combien grand est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. D'abord, le mot « racine ». Je trouve la comparaison de verset 1 de ce même chapitre, le chapitre 11 de Ésaïe, et le verset 10, très curieuse. Lisons Ésaïe 11, 1. Un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, 
Un rejeton sera de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Les deux versets parlent d'Isaïe, le père du roi David, et on va en parler bientôt de lui. Mais cependant, il y a une différence remarquable. Le verset 1 parle d'un rameau qui poussera de la souche d'Isaïe. Puis le verset 10 parle de la racine d'Isaïe. Comment une seule personne puisse être à la fois un descendant d'Isaïe, un rameau, et aussi un, son antécédent, une racine. Normalement, on interprète racine d'Isaïe comme des ancêtres humains d'Isaïe. Mais le paradoxe d'être antécédente et descendante à la fois nous pousse plus loin. En fin de compte, le paradoxe trouve sa relation, résolution en Jésus-Christ. À la fois un descendant d'Isaïe et aussi, comme le créateur de tout, de tous les êtres humains, incluant, incluant Isaïe, il est son antécédente, il est sa racine. Le paradoxe trouve sa résolution, résolution par le fait que Jésus est à la fois le Dieu créateur et un être humain par son incarnation en forme humaine descendant de Isaïe et David. Donc, le mot racine me parle du Messie comme Dieu créateur. Ça révèle que le Messie est Dieu. Cette partie de la prophétie est parfaitement accomplie en Jésus et en réalité ne pouvait pas être accomplie que, que Dieu parle de ce qui se fait homme. Deuxièmement, Isaïe. Mais pourquoi mentionner Isaïe et non pas David? Dans le verset 1 et 10, c'est la seule place dans toutes les prophéties qui parlent soit de David ou soit d'Isaïe, qu'il parle d'Isaïe. Dans la plupart des cas, ça parle de David. On va, je vais citer quelques exemples. En Isaïe, chapitre 9, verset 7, ça dit « Étendre la souveraineté, donner un paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice » Dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. C'est aussi une prophétie du Messie, mais ça parle de comme il vient de David. Ésaïe 16, 5. Dans la tente de David, on verra siéger en toute vérité un jeu soucieux de droit et zélé pour rendre la justice. Jérémie 23, verset 5. L'Éternel déclare Je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence. Il accessera le droit et la justice dans le pays. Et Jérémie 33, un autre verset où ça parle de David et non pas de Isaïe, le père de David. L'Éternel déclare, voici que les jours viennent où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée. Je ferai pousser pour David, David un germe de justice. Il accessera le droit et la justice dans le pays. Donc, plus souvent, dans les prophéties du Messie, lorsque ça parle... De David. Ça parle principalement de David comme l'antécédent, l'ancêtre de Messie. Mais dans notre texte, ça parle de Isaïe. Pourquoi? Nous, connaît, nous, ne, connaîtrons, excuse, nous ne connaîtrons rien de Isaïe s'il n'était pas le père de David. On connaît David car il était un des plus grands rois et un des plus importants rois d'Israël. Isaïe est né dans l'obscurité, d'un coin du pays non important. Nous le connaissons simplement parce qu'il est le père de David. Pourtant, Dieu, dans cette prophétie, trouve son délice de mentionner que cette personne relativement obscure est l'ancêtre du Messie. Tout cela, tout cela me parle de l'humilité de Dieu. Jésus a accepté, même a décidé, d'être né dans les circonstances obscures et humbles, dans une famille inconnue. Même s'il était descendant de David, en cette époque-là, il y avait plusieurs descendants de David. Ça m'en parle aussi de ses valeurs, la position, la statue dans la société, les possessions des hommes n'ont pas de grande valeur aux yeux de Dieu. Jésus n'a pas choisi d'être né dans une famille hautement placée dans la société ni dans la richesse. Ces choses n'ont pas de grande valeur aux yeux de Dieu. 
Donc, le mot « Isaïe » dans ce contexte me parle et me témoigne de l'humilité de notre Seigneur, de notre Créateur et de ses valeurs. Racine, Isaïe, troisièmement, dressé comme un étendard. Un étendard existe pour attirer l'attention et il doit être élevé pour, pour, ce, pour, pour que ça devienne très visible. Pendant mon périple transcanadien vélo, de vélo à l'eau, notre caravane servait comme un étendard. Le caravane était enveloppé avec une couverture pour promouvoir notre projet, l'organisation et l'œuvre de gain et le soutien des puits d'eau en Afrique. À maintes reprises, des gens l'ont observé et se sont approchés de nous pour offrir des dons. Par exemple, en Saskatchewan, un homme et sa femme sont arrivés en camion. Ils ont vu notre caravane de loin. Ils nous ont suivis. Ils sont arrêtés pour nous donner un chèque de 100 dollars. C'est juste un exemple. Le caravane attirait l'attention des gens. Mais il servait une autre fonction. Le caravane ne nous suivait pas de près. Il était là pour nous soutenir, les cyclistes. Il restait en arrière de nous, les cyclistes, pour une heure et demie. Puis le conducteur partait pour euh, nous dépasser et arrêter à quelque part, selon son gré, environ 50 ou 60 km de là où il le dernier arrêt. Grâce à la couverture publicitaire et la couverture très visible, il y avait des situations où ça aurait été difficile de le trouver. Mais chaque fois que nous l'avons vu de loin, euh, on, a on a perçu, ah, c'était notre joie, parce que c'était le temps de repos, un temps de répit, euh, pendant une journée assez longue, environ 165 km par jour. Donc, selon notre texte, Jésus est un étendard, d'abord pour les peuples, pour attirer leur attention vers lui, et deuxièmement pour son peuple pour signaler sa présence avec nous et attirer notre attention vers lui en tout temps. Jésus était un étendard et reste un étendard pour toujours. À un moment donné, Jésus a déclaré, « Quand j'ai été élevé de la terre, j'attirai tous les hommes à moi. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Par la crucifixion, Jésus a été élevé de la terre. Il était littéralement élevé, comme un étendard est élevé, pour que tout le monde puisse le voir. Jésus a choisi et accepté de mourir et d'être élevé sur la croix pour nous. Par sa mort sur la croix, il est devenu un étendard pour tous les peuples. Mais la crucifixion elle-même a été une fois pour toujours, une fois pour toutes. Cependant, Jésus reste un étendard en tout temps. Chaque fois que nous proclamons Jésus, sa vie, ses enseignements, excusez, <rire> sa mort ou sa résurrection pour nous sauver, on est en train d'élever Jésus comme un étendard. En parlant de lui et de ce qu'il a fait pour nous, plusieurs sont attirés vers lui comme vers un étendard. Donc l'expression « dressée comme un étendard » me parle de l'œuvre de Jésus sur la croix, qu'il est mort et ressuscité pour nous et le fait qu'il attire l'attention des gens vers lui en tout temps. Racine, Isaïe, dressé comme un étendard, quatrièmement, il est recherché par les nations. À maintes reprises, dans sa parole, Dieu parle du Messie non pas juste pour les Juifs, mais pour toutes les nations. En commençant par Adam, Dieu a promis, en Genèse, c'est noté en Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Comme cette prophétie a été donnée à l'ancêtre de tous les êtres humains, de toute l'humanité, ça implique que le, cette promesse soit offerte aussi à toute l'humanité et non pas juste aux Juifs. À Abraham, Dieu a dit en Genèse 12, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 
Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu a répété cette promesse à, à Isaac à la mort de son père, père d'Abraham, puis il a répété aussi à Jacob lorsqu'il fuyait son, son frère, il fuyait loin de son frère. Paul cite cette promesse aussi en Galates chapitre 3 et nous donne une interprétation claire. Ce que dit en Galates 3, 8, « L'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a devance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. » Encore, dans le psaume 2, versets 7 et 8, « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Puis un autre passage en Isaïe chapitre, Isaïe, chapitre 49, verset 6, Dieu dit, « C'est trop peu que je, tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, les nations, excuse, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Jésus nous envoie, à la fin de sa mission, avant son ascension, Jésus nous a envoyé, il dit, « Allez, faire de toutes les nations des disciples. » Et en parlant des nations, il parlait des groupes ethniques, pas des nations politiques. Cette promesse est en train de s'accomplir maintenant, 2000 ans plus tard, ou dans le cas d'Abraham, 4000 ans plus tard. Dans la série sur les actes des apôtres, nos pasteurs sont en train justement de nous parler de comment les apôtres ont répandu l'Évangile dans l'Empire romain. Mais permettez-moi de vous donner un très court extrait de l'histoire de l'Église dans quelques pays. Et je vais nommer environ dix exemples. En Arménie, selon la tradition orthodoxe, les apôtres Jude et Barthélemy ont prêché l'Évangile dans le premier siècle. Puis le royaume arménien fut le premier État à adopter le christianisme comme religion officielle l'an 301. En Georgia, voisinant de Arménie, aussi selon la tradition orthodoxe, les apôtres Simon et André ont proclamé Jésus dans le premier siècle. Le christianisme a été adopté aussi comme religion d'État dans l'année 319. En Afrique du Nord, le christianisme est arrivé dans les grandes villes dès le premier siècle après Jésus-Christ. Il a fleuri pendant quelques siècles avant l'arrivée conquérante de l'islam, dans le 7e siècle. C'est au 19e et au 20e siècle que nouvel essor de christianisme apparaît en Afrique, surtout dans la partie subsaharienne. En Irlande, Saint-Patrick a commencé sa mission d'évangélisation l'an 432 après que l'Église a été fondée. En Russie, l'Église orthodoxe fait remonter son origine au baptême du prince Vladimir I en 988. Donc, l'Évangile de Jésus s'était répandu par tout le territoire d'Europe et l'Afrique du Nord. Mais dans l'ère moderne, en Corée du Sud, les missionnaires presbytériens et méthodistes sont arrivés en 1885, ils ont fait avancer l'Église à travers un réseau d'écoles, d'hôpitaux et des œuvres de bienfaisance. Le christianisme est aujourd'hui la principale religion du Corée du Sud à plus et compte plus de 31 de la population. En Mongolie, il y a 50 ans, on n'était qu'une poignée de croyants. Aujourd'hui, le christianisme est pratiqué par plus que 2 de la population. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais ce qui indique une augmentation significative du nombre de chrétiens dans ce pays. En Népal, aussi il y a 50 ans, il y avait en bas de 5 000 croyants. Peut-être il y a même des estimés en bas de 1 000 croyants. Mais selon le recensement népalaise en 2011, le christianisme est la cinquième religion la plus pratiquée. Des observateurs informés estiment qu'il y a au moins un million de chrétiens népalais. Un rapport du séminaire théologique de Gordon Conwell en 2018 a identifié l'Église népalaise la croissance la plus rapide au monde. 
en Chine. Hudson Taylor a commencé sa mission en 1886. Lorsque les communistes ont pris le pouvoir, on estime qu'il y avait environ 4 millions de croyants. Aujourd'hui, le nombre est entre 50 millions et 100 millions, selon différentes sources d'informations. Toute cette croissance a été accomplie sous un gouvernement communiste qui est en train de persécuter les églises non officielles, non enregistrées. En Iran, les, les statistiques sont difficiles à vérifier, mais certaines sources placent la croissance courante de l'église en Iran à la première place, dévançant même le Népal. Finalement, en 2010, dans un congrès à Tokyo, on a découvert qu'il ne restait que 632 groupes ethniques avec des populations de plus de 50 000 personnes qui manquaient un engagement missionnaire à part des, dans la part des églises évangéliques. Là, les dénominations et des organisations évangéliques ont sélectionné 170 pour lancer une œuvre dans les trois années qui suivaient cette conférence. Et j'ai entendu dernièrement qu'il nous reste en bas de 250 groupes ethniques qui manquent des chrétiens engagés pour les évangéliser, les groupes ethniques qui dépassent 50 000 personnes. Frères et sœurs, on s'approche à l'époque où il y aura des personnes de toute langue, de toute nation, de tout groupe ethnique dans le royaume de Dieu. Donc, cette expression « recherchée par les nations » me parle de l'étendue de l'œuvre du Messie, que son royaume couvrira toute la terre, comme Dieu nous promet en Apocalypse, chapitre 7, verset 9 à 10. « J'ai regardé et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Et se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, habillé de robes blanches, de feuilles de palmiers à la main, et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Quelle vision magnifique! Et on est en train de réaliser et de le voir accomplir aujourd'hui. Racine, dit, Racine, Isaïe, dressé comme un étendard, recherché par les nations, Cinquièmement, son lieu de résidence sera glorieux. J'ai une question à vous poser. Où est-ce que Dieu réside en ce moment? Certaines, quelques-uns diraient, au ciel. Mais sur la terre, où est-ce que Dieu réside? Oui, pour une période de temps, dans l'histoire d'Israël, il résidait dans une tente et plus tard dans un temple. Mais il n'y demeure plus. Ça n'existe plus. Où est-ce que Dieu réside maintenant? La réponse, il habite en nous. Il habite dans ses enfants, dans les, dans les croyants, ceux qui croient en Jésus, crient comme leur Seigneur et le Sauveur. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » 2 Corinthiens 6, 16, « Vous êtes le temple de Dieu vivant. » Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Éphésiens 2, verset 21 et 22, « C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. »« C'est en lui que nous, vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu. » En esprit. Si nous sommes maintenant la résidence de Dieu, que veut dire cette prophétie à notre égard? Mais nous, les croyants en Jésus, les enfants de Dieu, nous sommes glorieux, nous sommes en train de devenir glorieux et nous serons glorieux. D'abord, nous sommes déjà glorieux, dans le sens que tous les croyants en Jésus-Christ sont déclarés justes par, Jésus, par Dieu, par l'œuvre de Jésus et non pas par nos propres œuvres. Nous, ces enfants, sont maintenant, ils ont pris, Dieu a pris nos péchés, il a mis sur Jésus, il a pris sa justice et il a mis sur nous. Il nous a habillés avec la justice de Jésus, il nous a revêtus de la justice de Jésus. Ainsi, nous sommes déjà glorieux. Plus que cela, nous sommes en train de devenir glorieux. Jésus n'a pas fini avec nous. Philippiens 2, 6 dit, « Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre le poursuivra jusqu'à son terme. » Jusqu'au jour de son retour. 
Le Saint-Esprit est en train de nous sanctifier, de nous rendre saints, non seulement dans notre position, position à Jésus, mais dans notre vie quotidienne, dans notre expérience de tous les jours. Il est en train de produire son fruit dans nos cœurs, dans nos vies. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est Jésus qui produit ça dans nos vies par son esprit lorsque nous faisions confiance en lui. Nous sommes en train de devenir glorieux. Mais plus que ça encore, nous serons glorieux. Car un jour, il nous rendra semblable à son Fils. Il l'a déclaré, il l'a promis, il l'accomplira. Un jour dans son royaume, nous serons purs, saints, sans tâche, sans péché. Il n'y aura plus de mensonges, plus d'injustice, plus de préjugés, plus de guerre, plus de malentendu dans nos relations, plus d'idolâtrie, plus de manque d'amour, plus de meurtre, plus d'inégalité, plus de mépris, plus de pauvreté, plus de maladie, plus de mort. Quelle future merveilleuse qui nous attend. Un état glorieux. Nous serons glorieux. Comme la prophétie dit, son lieu de résidence, c'est-à-dire nous, sera glorieux. Quelle prophétie extraordinaire. L'étendue de cette prophétie euh, est vaste. La racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. Oui, le monde fête le Noël par, en regardant le Père Noël et en regardant les cadeaux. Mais nous le fêtons parce que nous regardons notre Seigneur Jésus. Et j'ai créé une paraphrase de cette prophétie selon l'étude que j'ai faite et l'exposé que je viens de vous faire. Voici mon paraphrase. Ma paraphrase. Notre Créateur est humblement devenu un homme pour être élevé sur une croix, pour attirer les gens de toutes les nations, pour les sauver et pour faire de eux un peuple saint et glorieux où il demeurera éternellement pour des siècles des siècles. Amen. J'espère que en regardant ce texte ensemble, que vous, avez, vous êtes encouragés en regardant de nouveau combien est glorieux notre Seigneur Jésus, le Créateur, humble, celui qui, est, qui a été élevé sur la terre pour être un étendard pour tous les peuples, celui qui est recherché par les nations et celui pour lequel son, sa résidence est glorieuse et il, nous, il réside en nous. Donc, prions pour que le Seigneur continue son, son bonne œuvre en nous. Merci, Seigneur, que tu habites en nous maintenant. Et tu es en train de nous transformer, jour après jour. Et merci, Seigneur, que tu as accompli ces prophéties parfaitement. Ah, les prophéties qui ont été faites des, des centaines, et dans quelques, quelques exemples, même quelques milliers d'années avant que tu sois venu. Oui, Seigneur. On te remercie pour ta fidélité envers tes promesses, ta fidélité envers nous. Continue ton bonne œuvre et bénis-nous par ton esprit qui réside en nous. Au nom de Jésus. Amen. Ton le grand créateur, tu es seul, habitant de mon cœur, roi puissant, ta beauté resplendit, elle resplendit, fils de Dieu, ton du Père envers nous par amour. Tu as été brisé sur la croix, cet agneau, le salut est en toi, il est en toi, Jésus, ô oh, Dieu très saint, je chante pour toi, pardonne. 
va, je suis comblé par ton amour pour moi. Fils de Dieu, force inégalée devant toi, la nuit ne peut subsister que d'amour. Toi, fils de Dieu, prophétie accomplie, et seul, et dans le cœur de ma vie, fais bientôt conduire les tiens, Seigneur, vers ta demeure, Jésus, ô oh Dieu très saint. C'est ce qui m'a été en notre temps ensemble ce matin. J'espère que vous avez apprécié la célébration. N'hésitez pas, si vous avez besoin de nous contacter, si vous avez des questions, vous pouvez le faire en nous envoyant un texto au 819-800-4292 ou nous écrire un email au info à église -le .com. Sur ce, Église de Sentier, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que la joie du Seigneur va vous accompagner. Bonne semaine à tous. 